A busca pela compra de remédios tem aumentado cada vez mais, principalmente remédios manipulados. Isso ocorre devido ao maior acesso às informações e à conscientização sobre a importância de se manter saudável nos dias de hoje. Cada vez mais as pessoas têm buscado por bons hábitos ou melhores hábitos alimentares. E esse é o principal ponto de motivação a ser considerado por quem deseja abrir uma farmácia de manipulação. Outro ponto positivo para quem deseja dar esse passo é que a indústria farmacêutica possui um crescimento extremamente acelerado na economia. Apenas para se ter aí uma ideia, só no final do ano de 2018, o crescimento do setor foi de 19,3% em relação ao ano anterior, o que prova, mais uma vez, a força desse mercado na economia. Agora, é o momento, então, de entender quais são os primeiros passos para iniciar aqui essa jornada incrível. Vamos analisar juntos aqui alguns aspectos deste negócio promissor da farmácia de manipulação. Começando pela seguinte pergunta. Afinal, quais são os primeiros passos para abrir a minha farmácia de manipulação? Antes de começarmos aqui esse vídeo com o pé direito, um pedido bem rápido, na verdade um convite muito rápido. Se inscreva aqui no nosso canal de negócios para seguir acompanhando as novidades que a gente vem publicando por aqui todos os dias. Para se inscrever é bem rápido, é muito simples e não custa nada. E claro, não se esqueça de ativar ali o sininho das notificações para não perder nada do que a gente vier a publicar por aqui. Dito isso, então, vamos direto ao que interessa. Como o objetivo aqui não é esgotar o tema, eu vou apontar duas coisas que você deveria ou deve levar em consideração antes de abrir um negócio nessa área. Ao colocar esses dois pontos em prática, você diminuirá os riscos do negócio, ao mesmo tempo em que, claro, multiplicará as chances de sucesso. Então, antes de começar com tudo, considere seriamente fazer o seguinte. O primeiro ponto é, faça uma pesquisa de mercado. Pesquise quais são os seus principais concorrentes em potencial e se existe ou não um concorrente muito próximo. Se for o caso, analise o movimento desse concorrente e as condições em que ele trabalha. Sobre o público, eu recomendo fortemente que você pesquise muito bem a densidade demográfica, a localização ali do seu negócio e tudo mais. Se possível, pesquise ainda qual é a faixa etária das pessoas da sua região, a região onde você pretende instalar o seu negócio. Reúna todas essas informações para dar aí o próximo passo. O segundo passo é crie um plano de negócio. Eu sei que isso já é normal, mas após fazer a sua pesquisa de mercado e reunir os principais dados sobre o seu setor e sobre a região que você deseja abrir a sua empresa, claro, é hora de pensar no que? Nas estratégias e nos planos de ação. Né? Para isso, existe o um plano de negócios, que nada mais é do que um documento completo com todas as principais informações ali do seu negócio, incluindo o marketing, o financeiro, estratégias específicas, análises no mercado e tudo que você achar pertinente, ok? Tudo isso deve lhe preparar é, perfeitamente para que você possa colocar o seu negócio em prática, você vai conhecer mais o seu ramo, né? E aí você vai abrir uma farmácia de manipulação, certamente com menos chances de errar. Agora vamos falar de valores. A pergunta que todo empreendedor faz em algum momento da sua jornada é a seguinte, afinal, qual é o valor de um investimento nesse tipo de negócio? Então vamos lá. Segundo o Sebrae, o valor total de investimento médio para abrir uma farmácia de manipulação é de R$ 175 mil. Reais. Desse valor total, temos a seguinte divisão. R$ 66 mil reais são os investimentos pré-operacionais. R$ 60 mil reais são os valores para o investimento em imóveis e equipamentos. R$ 49 mil reais é o investimento em matéria-prima. Esses valores incluem, segundo o Sebrae, tudo o que é necessário para abrir a sua farmácia de manipulação e começar a funcionar, incluindo, como eu disse, todos os equipamentos móveis, equipamentos de um modo geral, insumos, embalagem, material de limpeza, publicidade, um reserva de caixa, reforma e muito mais. Apesar de ser um valor alto, é possível fazer, claro, um financiamento deste valor ou até mesmo 
conseguir investidores que possam ajudar com esse capital inicial para começar o seu negócio. É importante, claro, né, pessoal, ter bons contatos nessa hora. Networking é tudo. Avançando um pouco mais, vamos listar agora algumas das principais vantagens de se abrir aí uma farmácia de manipulação. Olha só. Primeiro, mercado em constante crescimento. A primeira grande vantagem a ser listada é o constante crescimento desse mercado. Como eu já citei anteriormente no comecinho aqui desse vídeo, de um ano para o outro, o crescimento da indústria farmacêutica no Brasil foi de 19,3%. É um número muito expressivo. Isso deixa claro como não faltam aí oportunidades de sucesso nessa área. Além disso, se você conseguir um bom local com uma concorrência menor, a chance de crescimento, obviamente, será ainda maior. Segundo ponto, público de todas as idades. Isso aqui é muito, muito, muito relevante. Apesar de ser muito importante aí definir o público-alvo do seu negócio, uma vantagem muito grande de se abrir uma farmácia de manipulação é que o público desse nicho aqui é um público muito vasto, um público de todas as idades. Saúde é algo importante para todas as faixas etárias. Então isso aqui se converte, claro, em uma importante vantagem. Terceiro ponto, não possui sazonalidade. Outro ponto importante é que o mercado das farmácias não possui aí uma sazonalidade é, sensível. Normalmente as pessoas não escolhem quando elas vão ficar doentes ou quando elas vão precisar de um remédio. Então a procura por remédio é feita durante todo o ano, ao longo de todo o ano. Talvez não na mesma intensidade, mas dificilmente a sua farmácia ficaria ali sem movimento. Quarto ponto, retorno rápido. Outra vantagem é o rápido retorno que a farmácia, que uma farmácia de manipulação costuma trazer para quem resolve investir no ramo. Apesar de não ser possível especificar é, um tempo exato de retorno, né? grande parte dos empresários e investidores deste ramo possui aí um retorno é, de no máximo 5 anos. Quinto ponto, é, negócio de longa duração. A parte mais difícil é a implantação do negócio em si, sem a menor sombra de dúvidas. Após alcançar, após implementar o seu negócio, é importante, claro, gerir o estabelecimento de forma correta. As farmácias costumam durar por décadas. Na sua cidade você já deve conhecer algumas, né? inclusive por gerações. Para finalizar, vamos então aí revisar alguns pontos que eu considero essenciais para que a sua farmácia de manipulação multiplique as chances de sucesso. É o que eu chamo de fatores críticos desse tipo de negócio. Primeiro ponto, fornecedores de confiança. Invista em fornecedores de confiança para manipulação dos remédios que você produz. Mesmo que isso custe um pouco mais caro, vai por mim. Realmente vale a pena investir nesses fornecedores de confiança no mercado. Então faça uma pesquisa detalhada e busque aí por referências e avaliações de outros clientes que compram desses fornecedores que você aí deseja trabalhar, ok? Então, por favor, olhe isso com muito carinho, porque assim você vai ter menos dor de cabeça. Segundo ponto, investimento em treinamento. Para o bom funcionamento da sua farmácia, é muito importante investir em treinamento da equipe para melhorar a qualidade e a eficiência. Todos precisam falar ali a mesma língua dentro da empresa, está em sinergia. Isso, além de ser uma ótima estratégia, também é importante ressaltar que é uma forma de estimular os funcionários para que eles trabalhem melhor e atinjam seus objetivos individuais, os objetivos dentro do próprio negócio. Terceiro ponto, planeje cada detalhe. Nunca deixe de planejar, mesmo quando o seu negócio já estiver em funcionamento e ali com um elevado grau de estabilidade ou ainda um elevado grau de maturidade. Sempre que possível, pesquise quais são as principais tendências do mercado. E claro, inove, inove para não ficar atrás. Quarto ponto, gestão financeira. Aqui é um ponto crítico mesmo. Como não poderia deixar de ser, o sucesso desse tipo de empreendimento passa por uma gestão financeira de qualidade. Conhecer o plano de contas do negócio, manter um fluxo de caixa atualizado e conhecer bem as margens de lucro da sua empresa, ok? São algumas das tarefas que eu diria imprescindíveis para o sucesso nesse ramo. Deixar isso para depois pode se tornar um grande tiro, do, tiro no pé. Né? Então, tome muito cuidado. Né? Vai por mim. E então, gostou? Eu espero que sim. Espero que este material, que este vídeo aqui, tenha contribuído de algum modo para a sua jornada empreendedora. Comente aqui embaixo o que, que você achou. ok? Comente também 
Que outro uh, tipo de negócio você gostaria de ver aqui na nossa série especial de vídeos sobre como montar um negócio? Comenta aqui embaixo, quem sabe aí o seu pedido pode ser sim tema de um futuro vídeo aqui do nosso canal de negócios. No mais, peço que nos ajude, que colabore com o nosso projeto, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o seu like e, claro, compartilhando este vídeo aqui com amigos e familiares aí que tem a ver empreendedora, que querem, que desejam, que quem sabe até que já empreendam. Para este vídeo, estas eram as informações que eu gostaria de compartilhar por aqui. Super obrigado pela audiência. É aí uma excelente noite. Valeu, tchau, tchau.